அவ கூப்டா போய் பேசு ப்ரப்போஸ் பண்ணா ஏத்துக்கோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் டேய் லவ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கும் பூமிக்காவுக்கு இருக்கிறது வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும்தான் எனிவேஸ் நீ இப்ப பேசுனதுல மனசு கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கு தேங்க்ஸ்டா டேய் வாய மூடு அண்ணன் தம்பிக்குள்ள தேங்க்ஸ் ஆடா ஆட நீ அண்ணன் இல்ல மறந்தே போச்சு டேய் எல்லாம் சரிடா அவகிட்ட போய் பேச போறேன்ல அப்படின்னு நினைக்கும் போதே காய்ச்சல் வர மாதிரி ஃபீலா இருக்கு சார் உள்ளங்கை உள்ளங்கால் ரெண்டுமே வேர்க்குமே அப்புறம் கை கால்லாம் ஒரு மாதிரி பலம் இல்லாம போகுமே டேய் அப்படியே சொல்ற சார்வனா சரிடா இப்படி எல்லாம் பண்ணா அதுக்கு என்னடா செய்யணும் டேய் ஆக்சுவலா அஸ்வினி கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சாலே எனக்கும் இதெல்லாம் பண்ணுதுடா இதுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுடா விட இதுக்குதான் எவ்வளவு பேட்டு கொடுத்திய நீ டேய் வேற வழி என்கிட்டயே ஆளு மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கா மீட் பண்றப்ப என்ன பேச போறோம்னே தெரியலடா சும்மா அவகிட்ட என் பேரு கமல்னு பெரிய பில்ட் அப் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் உண்மையிலேயே என்னோட பேரு கமல் இல்ல நான் அவகிட்ட போய் சொல்லிருக்கேன்னு எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியலடா இவ்வளவுதானே விடு சாப்பா மேட்ரு இந்த வார சார்வனா ஒன்ஸ் லவ் வந்துருச்சுன்னு வையன் பொண்ணுங்க எதை வேணாலும் மன்னிக்க தயாராடுவாங்க சோ நீ கவலையே போடாத டேய் உண்மையே போட சொல்ற டேய் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப என்னெல்லாம் சொல்லி மாட்டிருக்காங்க தெரியுமா சும்மாச்சுக்கு ரெண்டு நாள் சண்டை போட்டு மூணாவது நாள் திரும்பவும் சின்சியரா லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீ கவலையே படாத சரவணா டேய் தேங்க்ஸ்டா நானும் உன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப குழப்பத்துல இருந்த இப்பதான் எல்லாம் தெளிவா இருக்கு அது சரி நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஒருவேளை நீ உன் ஆளு ஹர்ஷினிய நேர்ல மீட் பண்றப்ப அவ பாக்க சைக்காம அசிங்கமா கண்ணு ரெண்டு பேண்ட் இருந்தா என்ன பண்ணுவ டேய் ஓவரா கற்பனை ஓட விடாத தம்பி உண்மையிலேயே உன்ன மாதிரி இல்ல ஏன் லவ் அந்த பொண்ணோட குரல கேட்டு கூட நான் அவளை லவ் பண்ணல அவ மனச பார்த்துதான் லவ் பண்ற அவளை மாதிரி அன்பானவள உலகத்துல எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அந்த மனச கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அந்த முகம் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லாம் நான் பாத்துப்பேன் நீ போ ஆளு மட்டும் ஜூல இருந்து தப்பிச்சு வந்த மாதிரி இருக்கட்டும் போறப்போ <laughs> ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போக போறியா அதுக்கு ஏதாவது உனக்கு பணம் வேணுமா ஒண்ணு வேண்டாம் நாங்க ஒண்ணும் உன மாதிரி லவ் பண்ணலாம் ஆரம்பிக்கலையே இன்னும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஓகேவா அவளுக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ அண்ணங்கிறதுனால என் ஃப்ரெண்ட் நீ இம்சன் சொன்னதை நான் பொறுத்துக்கிறேன் அட்டு எங்க அப்பா இல்லைன்னா சார் என்ன செஞ்சிருவீங்களா உன்னோட ஜூல் லவ்வரு நானும் கலவை பண்டு டேய் இன்னொரு தடவை அவளை ஜூனு சொன்ன ஒண்ணு என்ன பண்ணுவ நடக்கட்டும் <laughs> 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 சொல்லுங்க அப்போ வேற ஏரியா திருடங்களா இருப்பாங்களோ நீங்க நினைக்கிறீங்களா சரி நாற்பது லட்சம்ன்றது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் ஆனா அந்த பணத்துல எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சென்டிமெண்ட் இருக்கு
அந்த பணம் தான் வேணும் ப்ளீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் எப்படியாவது கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க I wait for your call, Inspector. Thank you. Bye. What is the phone in the station? What did Inspector say? He told me to tell him. He was told to tell the accused in that area. But he didn't know who he was. 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 எந்த திருடனு தெரியாம எப்படிப்பா தேட முடியும் டென்ஷன் ஆகாதரா தமிழ்நாடு போலீஸ் ரொம்ப திறமசாலிங்க எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் இருக்கிற அக்யூஸ்ட் லிஸ்டை எடுத்து அந்த நேரத்துல யார் யாரு எங்க எங்க இருந்தாங்கன்றத விசாரிச்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க தைரியமாயிடுறா இல்லப்பா லேட் ஆகுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு பணம் கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுகிட்டே வருது அவ்வளவு பெரிய அமௌண்டை எடுத்துட்டு போகும்போது கார்ல போயிருக்கணும் கேர்லெஸ்ஸா பைக்ல போயிட்டு பணத்தை பறிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னு கூப்பாடு போட்டா என்ன அர்த்தம் எனக்கு <laughs> 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 பரிச்சதே <laughs> <laughs> என்ன பேசுற உலகத்துல யாருக்கும் யாரையும் அடிக்கவோ கொல்லவோ உரிமை கிடையாது திருடனா இருந்தாலும் அவனை அடிக்க கூடாது கொலகரனா இருந்தாலும் அவனை கொல்ல கூடாதுன்னு நினைக்கிறவனா சொல்லுப்பா பணத்தை எதுக்கு பறிச்ச இப்ப எதுக்கு திரும்ப கொண்டு வந்து குடுக்குற அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பெரிய திருடம்மா ஒன்னா நம்பர் பொறுக்கியா இருந்த திருட்ட விட்டுட்டு திருந்தி வாழ ஆரம்பிச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு வேற வழியே இல்லாம சாக கிடக்கிற என் குழந்தைக்காக இந்த பணத்தை திருடனாமா என்னப்பா சொல்ற குழந்தைக்காக திருடனியா ஆமாமா என்ன உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா உங்களை எனக்கு நல்லா தெரியுமா தெரு பொறுக்கியா சுத்திட்டு இருந்த என்ன ஒரு பைத்தியக்காரி லவ் பண்ணாமா திருடத விட்டுட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாமா சரின்னு திருடதையும் ரவுடி தனத்தையும் கை விட்ட கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தா கையில ஒரு பைசா கூட பணம் இல்லை அப்பதான் ஒரு புண்ணியவதிக்கோ இல்லை 
எங்களை மாதிரி இல்லாதவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் எங்களுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு போய் நின்னப்போ என்னையும் மனசுல நினைச்சு மனசார வாழ்த்தி பட்டு துணி தங்க தாலி குறையாத சீருன்னு எல்லாம் பண்ணி வச்சு என்ன பெத்தவ மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்கம்மா அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு திருட்டு தொகையில விட்டு அண்ணாடும் கூலி வேலைக்கு தான் போற புழைச்சாதான் சாப்பாடு ஆனாலும் திருடுனா திரிஞ்சப்ப கிடைக்காத நிம்மதியும் சந்தோஷமும் இப்ப கிடைக்குதுமா இந்த வாழ்க்கைக்காக என்ன கட்டுக்கிட்ட பைத்துக்காரிக்கும் எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்ச தெய்வத்துக்கும் வாழ்நாள் முழுக்க நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்போமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கோயில்ல தான் நான் என் தெய்வத்துக்கே துரோகம் பண்ணிட்டேன்னு தெரிஞ்சது பெத்த தாய்க்கே துரோகம் பண்ணிட்டு துடிச்சு போயிட்டோமா என் தெய்வமே என் குலசாமிய என்ன பெத்தவல என்ன மன்னிச்சிடமா தெரியாம உங்க வீட்டுல கைய வச்சுட்ட பொண்டாட்டி <laughs> 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 காப்பாத்துறதுக்கு <laughs> 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 எனக்குக்தி <laughs> ஒண்ணு நீங்க என்ன போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுங்க இல்ல நானே போய் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆயிடுறேன் என் புள்ள சாகரப்ப நான் ஜெயில இருந்தா கூட நல்லதுமா பழைய பாவத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து இப்ப தண்டனை கிடைச்சதா நினைச்சுக்கிறேன் சொல்லுங்கம்மா நீங்க புடிச்சு குடுக்கறீங்களா இல்ல நானே ஸ்டேஷனுக்கு போவா பைத்தியக்காரா அம்மானு என்ன கூப்பிட்டு என்னையும் உன்னை கைவிட சொல்றீ இப்ப என்ன உன் குழந்தையுடைய ஆபரேஷனுக்கு ரெண்டு லட்சம் தேவை அவ்வளவுதானே அது உன் குழந்தை இல்ல இந்த வீட்டு குழந்தை நீ கார் எடுத்துக்கிட்டு நேரா அவங்க வீட்டுக்கு போ குழந்தை அழைச்சுக்கிட்டு நம்ம ஜோசப் டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ல உடனே அட்மிட் பண்ணிடு என்ன செலவானாலும் அந்த பில்லு நம்ம ஆபீஸ்க்கு அனுப்ப சொல்லிடு நம்ம செட்டில் பண்ணிடலாம் சரிங்கப்பா சரியா ரொம்ப நன்றி இத பாரு இதுக்கு மேலையும் லேட் பண்ண வேண்டாம் நீ உடனே கிளம்ப உன் குழந்தையை காப்பாத்து ரெண்டு லட்சம் இல்ல அதுக்கு மேல எவ்வளவு செலவானாலும் அது என் வீட்டுக்கார் பாத்துக்கு வரப்பா கவலைப்படாம போயிட்டு வா உன் குழந்தை பொழிச்சுக்கும் ஒண்ணு ஆகாது அம்மா நீ தைரியமா போப்பா நாங்க எல்லாரும் இருக்கோம்ல போயிட்டு வா கூட்டிட்டு போ திலீப்பா என்ன தாயி 
ஒரு வாய் தண்ணி குடிச்சிட்டு போங்கண்ணே இந்த வீட்டு உப்பையே தின்னவ இப்ப தண்ணி குடிக்கிற குடுத்தாய் போதும் தாய் வரமா ஐயா வர பாத்து போ திலீபா சரிங்களா எங்க அப்பா கைவிட மாட்டாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா நீங்க பண்ண புண்ணியம் தான் கைவிடாம இருந்திருக்கு எல்லா மனுஷங்களுக்குள்ளயும் இதையும் தானே துடிச்சிட்டு இருக்குன்னு நீ கோயில்ல சொன்ன இதையும் துடிக்கிறது மட்டும் இல்ல இன்னும் ஈரமாதான் இருக்குன்னு இப்ப நிரூபணம் ஆயிடுச்சு சந்தோஷமா இருக்குல்ல முதல்ல இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போய் உள்ள வை பத்திரமா வை திலீப்பா வந்ததும் முதல் வேலையா அந்த இடத்துக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க வாங்கிக்கோமா பொறுமையா <laughs> 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 
ஹம் இப்போ பேசலாம் பேரர் கொஞ்சம் இங்கிதம் தெரிஞ்சவர்னு நினைக்கிறேன் மெதுவாக தான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவார் நான் ரொம்ப தைரியமான பொண்ணு பிரபா ஆனால் எனக்கே ரொம்ப படபடப்பாக இருக்கு என்னென்னு தெரியல நானே தைரியமான பையன் எனக்கே உள்ள கைகால்லாம் வேர்க்குது உனக்கு பயமா இருக்காத நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா நம்ம இவ்வளோ நாள் பேசியிருக்கோம் பழகிருக்கோம் நமக்குள்ள ஒரு யாரோ யாரையோ கூப்பிடுறாங்க ஆனா என்னதான் கூப்பிடுறாங்கன்னு ஒரு நிமிஷம் திரும்பி பாத்துட்டேன் என்னங்க நீங்க அங்க யாரோ யாரையோ ஹர்ஷனையும் கூப்பிடுறாங்க நீங்க பூமிக்கா தானே நீங்க எதுக்கு ஹர்ஷனையும் கூப்பிடுறதுக்கு திரும்பி பாக்குறீங்க அது ஒரு பெரிய கதை பிரபா ஆக்சுவலா அது எனக்கு நானே வச்சுக்கிட்ட பேரு 